Die Frage ist ja immer, wenn man Entscheidungen in der Gegenwart fällt, wie nachhaltig sind diese Entscheidungen, wenn es um Bildung geht, wenn es um Forschung geht, wenn es um politische Entscheidungen geht, aber natürlich auch strategische Entscheidungen in der Wirtschaft. Die Frage ist immer, wenn ich heute entscheide, kenne ich oder wie viel der Zukunft kenne ich, kann ich voraussagen, damit diese Entscheidung auch wirklich Sinn hat und in der Zukunft sozusagen auch den Hebel auslöst, den man auslösen will. Ich sage aber allerdings immer, bei allen Technologien, die wir zur Verfügung haben, es wird immer auch einen unvorhersehbaren Teil bei der Zukunft geben, was aber nicht bedeutet, dass wir uns für den nicht auch vorbereiten können. Ich glaube, dass die Frage, wie viel Prozent jetzt heute vorhersehbar ist im Verhältnis zu früher, eine sehr schwer zu beantwortende Frage ist. Ich glaube, es wird immer beide Komponenten geben, aber ich glaube, dass die Geschwindigkeit zugenommen hat, mit der wir Fragen beantworten müssen. Das heißt, wir werden heute viel, viel öfter unvorhersehbare Dinge lösen müssen als früher, aber auch immer wieder viel, viel öfter auch die vorhersehbaren Fragen beantworten müssen. Das heißt, die Geschwindigkeit zwingt uns ein bisschen auch zu sagen, es wird beides mehr im täglichen Alltag und wir brauchen gute Systeme, um Antworten bereit zu haben. Ich glaube, diese Technologien, wenn es zum Beispiel um künstliche Intelligenz geht, wenn es um Digital Fingerprint geht, wenn es um Predictive Analytics geht, wenn es um Internet of Things geht, Big Data, das sind alles Technologien, die man zum Wohle des Menschen nutzen kann und soll. Überhaupt keine Frage. Und ich glaube, man muss auch alles daran setzen, dass die Forschung auf höchstem Niveau ist, dass aber auch die Innovation, dass es die Forschung dann am Markt anzuwenden auf höchstem Niveau ist, gut unterstützt ist. Gleichzeitig aber ist bei vielen, wenn nicht bei allen Technologien, die neu sind, auch immer die Gefahr des Missbrauchs oder die Gefahr, dass man das eine oder andere nicht richtig verstanden hat und dann sich etwas ergibt, was man nicht wollte, die ist immer gegeben. Da brauchen wir natürlich eine permanente ethische Begleitung dieser Diskussion. Und das ist ja auch gerade eine Anregung der Academia Superior, sich jetzt gerade auch Gedanken darüber zu machen, wie man das in ein Konzept gießt, wo Beratung für die Politik zur Verfügung steht bei ethischen Fragen der Digitalisierung.